Hallo, Servus und Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc. Ja, ich gebe mich den aktuellen Gepflogenheiten hin, weil momentan ist es ja sehr aktuell, auch im deutschen Fernsehen, dass man Home-Videos macht und zwar hochkant am besten und ohne Mikrofon. Und ich habe gedacht, komm, das kommt so gut an bei den Leuten, mache ich jetzt auch mal. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Was ist los beim Doc? Ja, der Doc, der hat einiges zu tun. Er macht irgendwie relativ wenig für YouTube. Aber heute Abend, ganz wichtig, Retro Gaming Alone in the Dark 2 auf dem Kanal von Hoshi. Hoshi, der Patrick von der Zockstube und meine Wenigkeit werden mal wieder so richtig flat Retro zocken mit diesem Titel hier aus dem Jahre 1993. Das lief damals auf dem 386er, vielleicht wart ihr mit dabei. Das haben wir ja versucht auf meinem 486er zu installieren. Lief, glaube ich, aber ohne Ton. Irgendwas war mit Ton nicht so ganz in Ordnung. Heute Abend, Karfreitag, 20.45 Uhr, wenn ihr das Video jetzt später guckt, der Link ist unten drin, könnt ihr gucken, wo das Video beim Hoshi ist. Übrigens der Link zum Hoshi. Der ist natürlich auch hier unten drin. Ja, Leute, was ist sonst noch so? Hier hat sich ein bisschen was gesammelt. Ich habe hier von VR Cover, habe ich was bestellt. Und zwar ist das für die Oculus Quest. Die Oculus Quest, wenn ich die aufsetze, die liegt mir immer hier vorne auf den Wangenknochen. Das nervt wie Sau. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen rumzubasteln, habe mir was von der, äh, hier, wie heißt es, von der HTC Vive Pro genommen. Und zwar das Polster hinten für den Hinterkopf. Und das war viel besser, weil dieser Gummistrip, dieser normale Gummistrip, ich habe ich hab nicht so viel Haare, ne? der rutscht mir mit der Zeit, also da, da hält nichts und dann rutscht mir die Brille einfach so halt runter, der, der hält einfach nicht da und dann muss ich an den Seiten so feste ziehen, das ist blöd. Und mit diesem Schaumstoff von der HTC Vive Pro war das um einiges besser, das war eigentlich sensationell und da habe ich gedacht, vielleicht gibt es auch was Professionelles, weil ich ja das Polster wieder an die HTC ran machen wollte und dann habe ich das hier von VR Cover entdeckt, und ähm, da hinten schön mit Anleitung drauf werde ich euch zeigen, das kommt hier hinten an den Hinterkopf ran. Ich habe das jetzt schon über zwei Wochen hier im Test und da werde ich euch auch ein schönes Feedback mal dazu geben können. Ja, dann ganz großes Thema momentan aktuell bei mir, 360 Grad Kameras bzw. 3D VR 180 Grad Kameras. Das ist jetzt die Fuse XR, die kann man auch einklappen und dann habt ihr eine 360 Grad Kamera oder wieder ausklappen für 180 Grad 3D. Und wenn ihr solche Demo Videos auf YouTube guckt, dann kann ich euch einfach sagen, selbst wenn ihr die von dieser Kamera hier guckt, das ist alles nichts. Das, das ist alles Kacke. Wenn ihr was gucken, eine Referenz haben wollt, dann müsst ihr wirklich das Originalbild dieser Kamera auf eure Brille laden und dann gucken. Und dann wisst ihr, wie das aussieht. Und genau das mache ich hier für euch. Ich teste die Kameras, äh, beziehungsweise die Kamera äh, bin ich sehr intensiv am Testen, schon seit einem Jahr. Ich hatte erst die schwarze, die ist mir dann ins Wasser gefallen, die ist getaucht. Und jetzt habe ich mir sehr günstig für 330 Lappen, konnte ich mir die weiße hier holen. Das ist wirklich ein Top-Preis für das, was hier drin ist. So viel kann ich schon mal spoilern. Das ist wirklich cool, aber erwartet hier nicht, keine Ahnung was, äh, super, pf, keine, keine Ahnung was, äh, 12K Filmauflösung und ihr seht jedes Detail, das ist es nicht, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr intensiv, was ihr hier zu sehen bekommt, mit den 6K zusammengestitcht 5,7K. Ja, und dann habe ich jetzt mit der Kamera hier, mache ich gerade die Aufnahme, die GoPro, die GoPro. Die GoPro Fusion, die habe ich, die kann kein 3D VR, sondern bloß 360 Grad. Findet er langweilig, weil man da mit dem Finger mal so rumwischen muss. Gebe ich euch grundsätzlich recht, aber 360 Grad hat noch ein ganz anderes Feature. Und zwar könnt ihr euch eigentlich den Kameramann sparen. Kameramann, schwenkt doch bitte mal die Kamera hier einmal durch mein Studio, damit die Leute mal ein bisschen was vom Studio sehen. Ja, okay, Richtung Sofa. Da seht ihr mein wunderschönes Fenster mit meiner Aussicht. Die Kamera, mit der ich normalerweise aufnehme. Ja, und rechts hier vor mir, da steht ein alter Gamekasten. Und jeder, der jetzt den sieht und denkt, ah, ja, kenne ich, vielleicht noch ein 80er alter Gamekasten. Leute, das ist ein Nintendo 
Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Kann ich euch auch äh, zeigen, aber nicht jetzt. Wenn euch das interessiert, kann ich euch das mal mal zeigen. So, jetzt über den 3D-Drucker zurück und wieder zu mir. So ist es. Ja, man kann unheimlich coole Spielereien mit 360 Grad Kameras machen, wenn man diesen Winkelausschnitt für ein einfach ein ganz normales Video gebrauchen möchte. Und das hier war erstmal bloß ein Beispiel und da werde ich euch noch ganz viele Beispiele zeigen. Es wird einige Videos von meiner Seite geben. Also ich denke mal, es werden mindestens drei Videos, wo ich auf die Software eingehe, auf die Qualität, auf die Kameras selber. Gut, kommt aber alles noch. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, das war es von meiner Seite her erstmal. Zum Zocken komme ich eh nicht, also heute Abend bei Hoshi und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, spielt was Schönes und tschüss! <lacht> GoPro Aufnahme stoppen.